Hi, hi everyone. Welcome, welcome to KS Exam Preparation Warriors YouTube channel. Yeh dar yath mein aur tanta swagata. Salpa gyaapa gide. Yeh gide na continue kordbe ka gito. Salpa gyaapa yero drinda. Kela sada vatra drinda. Salpa gyaapa gide. Yerli. Tondreila. Naan kade da untar gati le. I commercial tax inspector. Yeno prashne patri kya. Vondu samanya gyan patri kya. Vishlesh ne mardta idde. So part one video dali ipatte id prashne gana vishlesh ne mardi ne meke korti idde. इवत्तु पार्ट टू इदनली सहा इप्पत्य प्रश्णेंगणा नेमी विश्लेशने माड़ इवंद पेपर ना एनलिसिस मड़ता होप्तिनी कंडिता एनलिसिस मड़वागा नेमीगे ए कॉंसांट्रेशन नियन माड़ता इदने एक्जाम पेपर रहनोदु � जीके पेपर नानलिसिस माड़ोग, 25 प्रश्णेगड़ा ना नानो नानलिसिस माड़िद्धे, इवत्तु continue, इवत्तु सा हुँद 25 प्रश्णेगड़ा माड़ना, वो टैवत प्रश्णेगड़ा आप्तवे, सो 26 ने प्रश्णे, पुरातन माधरिगड़ वायसन्नु, इकेड़ अल्ले कोट्टर आयंसर रेडियो कार्बन डेटिंगु, सोडियम डेटिंगु, पोटाशियम डेटिंगु, अथो मेल्लीन यल्ला आक्ये गड़ंत कोट्टि देने, इदे कैंसर रेडियो कार्बन डेटिंग, अथो C अधिनालकु कार्बन डेटिंग अन्तनु सह, इदन करितारे, सो इदु बग्यन सिंदु बल नागरी कतेल क्लास अन्ना माड़ुवाग इदुरु बग्यन आना आलरडे निम्हें एक्सप्लेनेशन माड़ दिने निम्हेंगे एक नोड़ बकन सेर कंटिताना प्लेलिस्ट लोगी सिंदु बल नागरी कती इस्ट्री क्लास सली � இது பாட கரண்ட அப்பேர்ஸ் கோஷன் அந்துக்கின்த ஒந்து பிரசச்திகளா ரிலேட்டைடாய் ஒந்து கோஷன் இது சைன்ஸ் பிரசச்திகளும் அது விஜ்ஞான் சமான் பட்டங்க பார்த் தெஷ்தல் யாது அத்துத்தம் பிரசச்தியாதுரே இது ஒந்து சாந்தி சுரு பட்ணாகர் பிரசச்தி இ பிரசச்திதியல் इदुना Science and Technology Award इदु इदुन एन मायार कोड़ता हुँदे Council of Scientific and Industrial Research इदुना एन मड़ते एन्वाली कोड़ता हुगुद्धे इवार्ड ना यादु Council of Scientific and Industrial Research मेल इदुन्द याल्ला वंद विज्ञान अधरी Biology रुबोदु, Chemistry रुबोदु, EBS रुबोदु, Engineering and Mathematics Mile ... अधिक्य एन मड़कोको into 9 by 5 मड़कोबेको अमेले plus 32 मड़कोंटरे नम्मिक बरोधे degree Fahrenheit अले अधर वंदु उष्णामसा सिगत्ते so answer minus 328 degree Fahrenheit okay इन्नु मुवात्ने प्रिष्णे इदु उसलप basic science question भूमिय मेलमेल इंद विक्षकनु यवागलु चंद्रन वंदे इचंद्रन ब्रमणेय कालावदी मत्तु चंद्रनु भूमिय सुत्त परिब्रमणेय कालावदी सुमार वंदे आगिरोदेंदे नमिगे चंद्रन यावागलु अधे ब्रमणेय काणत्ते इदु कैंस इदु बेसिक साइन्स कोशिन इदु इसल परिपिटेड कोशिन 
ಮೂರನೇ ಮೂವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಥ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಮಾಣು ಅಣು ಸ್ಥಾವರಗಳು ಅಥವಾ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಣು ಸ್ಥಾವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ವರೆಗೂ ಸಹ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಣು ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಣು ಸ್ಥಾವರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಡಾಟಾ ಡಾಟಾ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವ ಅಣು ಸ್ಥಾವರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಅಣು ಸ್ಥಾವರ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಯಾವ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿರೋದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಣು ಸ್ಥಾವರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಯಾವ ಅಣು ಸ್ಥಾವರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಲೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಪವರೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರು ಕೂಡಂ ಕೂಡಂ ಈ ಒಂದು ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಡ ಕೂಡ ಇದು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅವು ಒಟ್ಟು ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದೆ ಅವು ಏಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ರಿಯಾಕ್ಟರು ಏನು ಪ್ರೆಸರ್ಡ್ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಲೈಟ್ ವಾಟರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೆಸರೈಡ್ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವು ಅದು ಪಿ ಎಚ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಲೈಟ್ ವಾಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅವು ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಇದು ಮೈನಿಂಗ್ ವಾರಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಈ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಲಿದ್ದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಹ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಅಬ್ರಕ ಇತ್ತೀಚೆ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಚಿನ್ನ ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ಆ ಚಿನ್ನ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವುದು ಕಬ್ಬಣ ಆಮೇಲೆ ತಾಮ್ರ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಹೈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್
ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇದು ಪೊಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು ಸಹ ಏನಾಗ್ತವೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೆಸೂರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಆನ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಒಂದು ಗೈಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವು ಅವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ಅವು ಸಹ ಏನು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದು ಬಟ್ ಈಸಿ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಂಬಂಧಪಡಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಸಂಬಂಧಪಡಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧಪಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಸೊ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾಸೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಯಾ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಪಂಚಾಯತ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೊತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಸರಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಇದು ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೂ ನಿಗದಿತ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾದ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹೊಸ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಹೌದು ಸೊ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬರೋದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗಳು ನಗರಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದು ತಪ್ಪು ಸೊ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ನಾನು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸೊ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತನ್ನು ಯಾರು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ಯಾರು ಕಾಮನ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನೇ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಡ್ಯಾಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ವಿಜಯಪುರ ಅಥವಾ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ವಿಜಯಪುರ ಅಥವಾ ವಿಜಯಪುರದ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆಯೋದಾಗ ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ನಾವು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಅದರದ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆಗಳ ಸತ್ರ ಇಳಿಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಥಿಯೇಟಿಕಲ್ ಓದಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆಗಳ ಸತತ ಇಳಿಕೆ ನಾವಂತೆ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅನಪ್ರಸರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟ
ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಲವತ್ತೆರಡನೇದು ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಬಿ ಒ ಪಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಾವು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ತುಂಬ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಣದ ಅಪಮೌಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಒ ಪಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಒ ಪಿ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಅದರ ಅಸಮತೋಲನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಲೇವರಿಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣದ ಅಪಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಒ ಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಲೇವರಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಸ್ಗಳು ನೋಡುವಾಗ ಮಾನಿಟರಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಹಣದ ಅಪಮೌಲ್ಯ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದು ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಲಿವರಿ ಮಾಡಿ ಅಸಮತೋಲನ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಣದ ಅಪಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಣದ ಅಪಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಬಜೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಕೇಂದ್ರ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಗಾ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ಗಾತ್ರವೆಷ್ಟು ಸೊ ಬಜೆಟ್ನ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳು ಓಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪೆಂಟು ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈನ್ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳು ಓಕೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಇ ಐ ಎ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇ ಐ ಎ ಇದನ್ನು ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಈ ಇ ಐ ಎ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯನೇ ಈ ಒಂದು ಇ ಐ ಎ ಎನ್ ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇದೇನಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾವು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ನಿಗಾ ವಹಿಸೋದು ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಪರಿಸರ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನಲವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಆಹಾರ ಸರ್ಪಳಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವಿನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಿಸಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇದು ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದು ಪರಿಸರಾತ್ಮಕ ದಕ್ಷತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆಹಾರ ಸರ್ಪಳಿ ರಿಲೇಟೆಡಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಆಹಾರ ಸರ್ಪಳಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವಿನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೆ ಈ ಹೆಸರಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಪರಿಸರಾತ್ಮಕ ದಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ
ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ ಪುಡಿ ಮಾಡುವುದು ತಿರುಗಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಸಿಗೆ ಇಲಿ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಸಂತಾನ ಬಿಡುವುದು ನಾಲ್ಕನೇ ಡಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ರೇಟ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡಿ ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕೈದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿವು ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಲು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಲು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಯಾಕೋ ಈ ಥರ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಯು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದೆ ಕ್ವಶನ್ನು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ರಿಯೂಸು ರಿಕ್ಲಿಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೊದಲು ರಿಯೂಸ್ ಆಮೇಲೆ ರಿಕ್ಲಿಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ದ ಯುಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬೈ ಅಂತ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ರಿಯೂಸ್ ರಿಕ್ಲಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಈ ಘನತಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಅನಲಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಈ ಥರ ಡೀಪಾಗಿ ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಹಸಿರು ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಸಿರು ವ್ಯವಹಾರ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದೇಶದ ಆಷ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಹಸಿರು ವ್ಯವಹಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ನಾಶ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಸೊ ಇವುದರಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆದಾಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆದರೆ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಆದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ನಾಶ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಲವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕ್ವಶನ್ನ ನಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಲವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಎನ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎ ಅಂತಂದು ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಒಂದನೇ ದಿನದೇ ಅವಘಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ದೇಶದ ಎನ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರಿ ಎನ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತನ್ನು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎ ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿರ್ವ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆ ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಇದೇ ಕ್ಷಾಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಓದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಎನ್ ಡಿ ಶೆಲ್ ಬಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇವರ ಒಂದು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಐದು ವರ್ಷ ಎನ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎ ಅಧಿಕಾರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಸರಿ ದ ಟೆನ್ನೂರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎ ಶೆಲ್ ಬಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆ ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಇದು ಸಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಸೊ ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಪಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಹ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಸಹ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ದ ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಡಿಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ಶಿಡ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಕ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಅಂದರೆ ಒಂದನೇದು ಮೂರನೇದು ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಹಾಗೆ ಐದನೇದು ಇನ್ನು ಆರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಆರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಷಾಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಲ್ಲ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ನೋಡಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಬರಗಾಲದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದು ಯಾವುದು ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವುದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನದು ಸೊ ಕ್ಷಾಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಉಳಿದಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇದನ್ನ ಯಾವುದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸರಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡನೇದು ಸರಿ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವು ಪೊಲಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ಸಾಕಿಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿಯೂ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಪೊಲಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೇ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಏನು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಯಾವ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಲವಾರು ವಿಂಗ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಆವಾಗ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡೋ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎ ಇದು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಸೊ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ತಂಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜನ್ರಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜನ್ರಲ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜನ್ರಲ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್
ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯನ ಬರೀತಾರೆ ಇದು ಬಿ ಕಾಮ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಲವಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾ ಡಿಗ್ರಿ ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯ ಬರ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈ ಪದ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕೈಯಾರ ಕೆಣ್ಣ ರೈ ಕೈಯಾರ ಕೆಣ್ಣ ರೈ ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡೆಯರಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯೋಗನ ಸಹ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಚಳವಳಿ ಸತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವರು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಕಮಿಟಿ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಶ್ಚಿಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಭಾವದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಚಳವಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಯಿತು ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಏನು ಒಂದೇ ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಮತ್ತು ಆರು ಎರಡೂ ಸರಿ ಆರು ಮತ್ತು ಎಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಐವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಬಾರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಉಳಿದ ರಿಪೇಟ್ ಹಿಂದೂ ಸ್ವರಾಜು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರು ಆರ್ ಸಿ ದತ್ ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಸಿ ದತ್ತು ದಾದಾಬಾಯಿ ನೌರೋಜಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾರತದ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಂಪತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಳ ಕಳ ಕಳಕಳೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಆರ್ ಸಿ ದತ್ ಒಬ್ಬರು ಹೌದು ಹಾಗೆಯೇ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜ್ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಅವರು ಸಹ ಹೌದು ಓಕೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅವರು ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದು ಹೋಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಆರ್ ಸಿ ದತ್ತು ಮತ್ತು ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರಿನ ಜಾನ್ ಹೆಟ್ನಿ ಬರೀತಾನೆ ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಕನಾಮಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಓಕೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂದೂ ಸ್ವರಾಜ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಸಿ ದತ್ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಆಫ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇಟ್ ಮೈಸೂರ್ ಜಾನ್ ಹೆಟ್ನಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಸಹ ಹೊಸದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಹಿಂದೂ ಸ್ವರಾಜ್ ಗಾಂಧಿ ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತವೆ ನನಗೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಾನು ಗೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಒಂದೇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ಟಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಹ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫೋ ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ